Hello guys, welcome back to our channel Russia Balai Video. Standard Costing and Variance Analysis Chapter la rende, nama video series regular la patah tu kan. So anda baris la rende pati na ini video four Standard Costing and Variance Analysis la ini video four la. Nama pakai kodi topik yang na apa na Material Variance la solved problems pakai peram. Ina problem and solution in Material Variances na pon video la soli rende video three la. So next video la rende problem pakai la apa ni jolte. Nombak clear a Purunji kau ngan, ena nara rumba simple ada explain mana pora, ena nala umur easya puriyo. So standard costing and variance analysis ni rumba mukim mana chapter in management accounting la. So ena nala wandu formula based arka, nala formula understand mana ting nada. Nama gandu sum pora tu easya arko, mana nala formula wicis sum me explain mana ini video le detail la solra, simple awan solra easya purunji kalam, okey ba. Pandu standard costing and variance analysis chapter, ena dala problem in material variance, total la. Variances, anda major a, anda dua kategori a, share perikilan, divide pan rangga. Pundu anda cost variance, ini anda material sorry, cost variance first, second anda sales variance. Anda cost variance la, tiga kategori serge. Pundu anda material variance, second anda labour variance, third anda overhead variance. Soli, ini la material variance sama dengan apa problem sin da video la anda start pan rang. Okey wa? So problem first problem pakalam, ini anda without doubt pun aku duduk. Kaya na Information itu without output itu, output itu kurang kami sum kurutur dana, apa yang perlu solve pandra itu, alat output itu kurutur dana, output apa yang perlu solve pandra itu problem pada dengan kerde, rente type itu kerde material variance liye, kerja, so output itu kerde itu production, or company la kerde, ya wala production pandra apa ni kerde detail iran itu dana, production panir kong kerde detail om, ya wala production panu apa ni kerde estimate ada, standard om, macam sum la iru kong. Abdi yeran tu dana output vitta output problem solalam. Ini wandi vitta output problem. Output tu kurang kama, alat output tu samla illa merkara poy. Ipdi sam solve pandra dengar de. So vitta output gudli lap dengar apun. Amu kandi easy argo. Formula kongje easy argo. Ada nada first year da path itu apun vitta output problem tu wandi pinadi patiklam. Okey ba. So sam ini dana from the following particulars calculate material cost variance, material price variance and material usage variance. Inda moun variance tu calculate pandra solrangan. Dot ala material variance la. Five variances kandu beri kena. Ini dalam tiga macam mana kita terangkan. Yang apa dia? Na, ini dalam dalam untuk pati kena. Ini dalam dua material ruke. Standard quantity units lah soli terangkan. Actual quantity yang units lah ruke. Standard price yang rupees, actual price rupees ruke. So four details along with the two materials ruke. Kudu terangkan. Ini dalam ini dalam standard quantity units lah kudu terangkan. Lea ini untuk input. So raw material. So X material untuk nama. Yang bola material input wangano material wangano apa dia? Kita untuk soli terangkan. Actually, ya, orang wang yang rukam abdin kerana saya soli rukang. Okey, apa? For example, X material kau tu standard quantity raw material bende input ya orang wang ano abdin na 200 engkau estimate pani tengah dah standard nama se. Anak actually wang na quantity 160 dah. Okey, apa? Adik yang mana wang itu 100 bende standard quantity ni estimate pani rendah orang already measure pani rendah orang. Anak ipo bende actual quantity 140 ayir cik. Okey, apa? Puri dili ya. Itu bende standard price engkau tu X bende orang unit bende 12 rupees. Iru konsul itu estimate panir naga, na actual adunni cost adi kuma edci 13 rupees side cie. Anu Y material bandu ori unit 10 rupees nu standard standarda fix panade. Actual of course same 10 da bandurke. Apo inda sama portarika output ti illai. So output ti illa da panam five type of material variances calculate panam mudiya de. Inda moon matanda calculate panam mudiya da. Purinju konga abrida sama liy question kaitur pangga. Okey ba? Ipo bandu pa solution patah lah. Buna sama clear explain panir kaya. Ipa material cost variance nuri formula itu dah ada di MCV. MC nuri ya formula pati na standard cost over actual output te minus actual cost ni kadir commonan or formula. Ane inda formula can be applied. This formula can be applied only when output is given in the problem. Problem tu la output kurut tirunda ada inda formula inda sumu po inda formula wicu pada mudiyam. Adi eda kongja detail dah kerja kurut da R nu kurut terkaya. Anala first end me ondo pati na output tirunda ada di use pada mudiyam. Okey ba. Ada mandi simple ke la kurit terkaya. Ado output gaga dah. Output di rendah ini formula. Ila abdi na. Ida abdi simplified bani. MCV equal to SP into SQ mutter duduk anga. For actual output dengar dua rade. SP into SQ minus AP into AQ. Ada easy na abu cikla. Ipa output illa ada nala. Nama anda formula bici par pakaporam. The for actual output abdi kira concept dua rade. Okey ba. Ipa mandi padi na. Ida la soli erkan barangya. In this problem output is not given. This formula may be changed as a deputy change out of the now standard cost for actual output get the standard cost minus actual cost of the other one the standard price into 
ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிங்கிறது கீழே சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இது வரும் அந்த ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுங்கிற அவுட்புட் இருந்தால் தான் அந்த ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட்டு அது இல்லாதனால் அதை அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க அப்போ ஷா ஷார்ட்டாக சொன்னோம்னா எம்சிவி ஈக்குவல் டு எஸ்பி இன்டு எஸ்கியூ மைனஸ் ஏபி இன்டு ஏக்யூ ஓகேவா ஸ்டாண்டர்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் யூனிட்டையும் ரேட்டையும் அதே மாதிரி ஆக்சுவலையும் யூனிட்டையும் ரேட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் ம மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நான் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எம்சிவி வந்து எஸ்பி இன்டு எஸ்கியூ மைனஸ் ஏபி இன்டு ஏக்யூ மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஒய் ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கிறனால ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓவராலாக பார்க்கணும் இப்போ எம்சிவி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி ஞாபகம் இருக்கா பன்னெண்டு ரூபா எஸ்பிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு யூனிட் டுவெல் ருபீஸு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வந்து எக்ஸுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரடு அப்புறம் மைனஸ் இது ரெண்டு ப்ராக்கெட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஏபி வந்து பதி பன்னெண்டு ரூபா இருந்தது பதிமூணு ஆயிடுச்சு நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஏபி வந்து ஆக்சுவல் ப்ரைஸு தேர்ட்டீன் ருபீஸு ஸோ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் டுவெல் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி தேர்ட்டீன் இன்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டி மல்டி இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டிக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வருது இதை வந்து மெட்டீரியல் ஏதாவது வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆன்சர் வந்து ஃபேவரபுளாக நமக்கு கம்பெனிக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு ஃபேவரபுளாக அல்லது அன்ஃபேவரபுளான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபேவரபுள் அதுதான் அனலைஸ் பண்ணுறதே இதில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டு ஃபேவரபுளாக ஓகே இது ரொம்ப காமனான விஷயந்தான் கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அன்ஃபேவரபுள் அல்லது அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேவரபுளுக்கு ஆப்போசிட் அன்ஃபேவரபுள் தான் அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த அட்வர்ஸ்னால் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து சரியில்லை ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிள் சிக்னல் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் தான் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்யூச்சரில் டிசைட் பண்ணுறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி வருது இப்போ ஃபேவரபுளாக அட்வர்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா கொடுத்தப்ப நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த கான்செப்ட்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சம் போடுறப்ப நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டினுடைய ப்ரைஸும் குவான்டிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ப்ரைஸும் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியும் மை மல்டிப்ளை பண்ணது அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி இப்போ நம்ம நீங்கள் சம் வந்து ஃபேவரபுள் அட்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆக்சுவலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலோட ஏபி இன்டு ஏக்யூனுடைய அமௌண்ட் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து இஸ் லெஸ் இஸ் லெஸ் தேன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா வரும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தோம் மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு வந்து வாங்குற ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்தது அளவு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி தான் அப்போ செலவு கம்மியாக தான் ஆகிருக்கு ஆக்சுவல் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃபேவரபுள் ஆக்சுவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அட்வர்ஸ் அல்லது அன்ஃபேவரபுள் ஓகேவா இப்போ க்ளியராக புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவல் கம்மியாக இருக்கு அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்து ஃபேவரபுள் ப்ராக்கெட்ல எஃப்னு எழுதிக்கணும் ஃபேவரபுளுக்காக ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி எஃப்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதேமாரி மெட்டீரியல் ஒய் போங்க எம்சிவி ஈக்குவல் டு மெட்டீரியல் ஒய் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் டென்னு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரடு ரெண்டு ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸும் வந்து டென் ருபீஸ் தான் இருந்தது நான் கீழே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இன்ட்டு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி அது குவான்டிட்டி அதிகமாகிருச்சு இப்போ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எம்சிவி ஈக்குவல் டு டென் இன்டு ஹண்ட்ரட் வந்து தௌசண்ட் மைனஸ் டென் இன்டு ஒன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ தௌசண்டுக்கும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சார் ஆயிரத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு போனால் மைனஸ் தானே வரணும் அப்படிங்கிறது மைனஸில் வர்றதுனால தான் அட்வர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் யூ டோன்ட் யூஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பிராக்கெட்டில் வந்து அட்வர்ஸ்னா அட்வர்ஸ் ஏ போட்டுக்கோங்க எஃப்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ இப்படி நான் இப்போ ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு அது வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணது விட அதிகமாக இருக்குது புரியுது இல்லையா அப்போ ஆக்சுவல் காஸ்ட் இஸ் மோர் தேன் தி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் அன்ஃபேவரபுள்
ஸோ சிம்பிளாக சொன்னோம்னா எம்பிவி ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் நம்ம அதில் ஃபார்முலா அதுக்கு முன்னாடி போ தேர்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்பிவி ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரைஸுங்கிறப்ப பிராக்கெட்ல வந்து ப்ரைஸ் தான் வரும் வெளியில வந்து ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா அப்ப எம்பிவி ஈக்குவல் டு ஏ கியூ இன்டு எஸ்பி மைனஸ் ஏபி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து எம்பிவி ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு அதை அப்படியே அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபார்ட்டி தான் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்குமே எக்ஸுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி இன்டு ஒன் வந்து போட்டீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் தானே ஒன் ருபி தானே அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி வருது அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அட்வர்ஸாக ஃபேவரபுளாக அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிட் வந்து பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் அதில் பன்னெண்டு ரூபா பன்னெண்டு ரூபா ஒரு யூனிட் வரும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருந்தாங்க அண்ட் ஆக்சுவலாக அந்த மெட்டீரியல் வந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்குறப்ப ஒரு யூனிட் ரேட் பதிமூணு ரூபா ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஆக்சுவல் ரேட்டு பதிமூணு அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணதை விட ஆக்சுவல் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அட்வர்ஸ் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நம்ம அட்வர்ஸாக காமிச்சிக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ அடுத்து வந்து எம்பிவி பா சொல்கிறோம் எம்பிவி ஒய் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்யூ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சம்மில் இருக்குது அதே மாதிரி இன்ட்டு எஸ்பி வந்து டென்னு ஏபியும் டென்னு அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் மைனஸ் டென்னு ஜீரோ தான் அப்போ அவுட் புட் என்ன வருது இந்த எம்பிவி ஃபார் மெட்டீரியல் ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ ஓவரால் என்னன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஏ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ தான் அது வேல்யூ இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி அட்வர்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இது எல்லாமே ருபீஸ் தான் ருபீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அட்வர்ஸ் இந்த ஆக்சுவலாக ருபீஸ் இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா பாருங்க மேலே சொல்லியிருக்கேன் கீழே நோட் பண்ண விட்டுட்டேன் ஒன் சிக்ஸ்டி அட்வர்ஸ் இப்போ தேர்ட் வந்து மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் பார்க்கலாம் எம்யூவி 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 ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட் புட் மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் இதில் அவுட் புட் இல்லாதனால ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட் புட்டுங்கிறத கட் பண்ணிடுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி தான் எஸ்பி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி தான் அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் For in this problem, output is not given. This formula may be changed as standard price into standard quantity minus actual quantity. Simply as one of them, SP into uh, SQ minus AQ. Usage is the input that you use for the units. Units usage is the units that you use SQ minus AQ in the bracket. If you use standard price, you multiply it. That's why you can do it. If you look at the work out, it's easy to do it. Now, if you use the formula, you can use value substitute. 12 into ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸுக்கு வந்து டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அதில் சம்பளம் இருக்கு இல்லையா அதே தான் மைனஸ் ஏக்கியூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து ஃபார்ட்டி டுவெல் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி வருது ஃபோர் எயிட்டிங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக இவ்வளோ இன்புட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணது ஆனால் ஆக்சுவலாக டூ ஹண்ட்ரடோட ஒன் சிக்ஸ்டி தான் ஆக்சுவல் இன்புட்டே நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபேவரபுள் ஸோ ஃபோர் எயிட்டி வந்து ஃபேவரபுள் அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் ஒய் வந்து அதே மாதிரி டென் இன்டு எஸ்கியூ வந்து ஹண்ட்ரடு ஏபி ஏக்யூ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ டென் இன்டு ஃபார்ட்டி போட்டிங்கன்னா ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு வருது அப்போ அது அட்வான்ஸாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தான் பார்க்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடாது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரட் தான் ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி அதிகமாக வந்துருச்சு நூற்றி நாற்பது யூனிட் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவல் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆக்சுவல் அதிகமாக இருந்தாவே அட்வர்ஸ் தான் ஸோ அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அட்வர்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி எஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படின்னா உங்கள் எயிட்டி வருது எயிட்டி வந்து எஃப் அதிகமாக இருக்கிறனால ஃபேவரபுள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா புரியுது இல்லையா இப்போ மூணுமே கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் மூணு தான் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க இப்போ ஒரு செக்கு போட்டுடலாம் வெரிஃபிகேஷன் போட்டலாம் வெரிஃபிகேஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா எம்சிவி மூணு ஃபார்முலாவை எம்சிவி தான் காமன் அந்த சார்ட்